Ivan Schiller, klavirista, organizátor hudby jej prezentácie, umelecký vedúci ansamblu Richard Kata a ešte všeličo iné, k tomu sa dostaneme počas rozhovoru, ale začal by som tým klavírom. Klavíristi sa zvyknú charakterizovať aj podľa období, na čo sa špecializujú a teba možno majú viacerí zaradili, lebo my máme radi škatulky na Slovensku, že ty si klavirista súčasnej hudby. Čo je pravda, lebo máš za sebou veľké počiny v tejto oblasti, ale keď si tak spomeniem na dramaturgiu ansamblu Richerka, tá cyklus koncertov, tak hral si, interpretoval si aj Schumana, aj Brahmsa, nedávno koncert pre klavíra orchester Démol, Johana Sebastiana Bacha a možno aj mladších, ale klasikov Ravela, Mioda, Janáčka. Tak ako je to s tebou? Ako by si doplnil tú charakteristiku, že Ivan Schiller je klavirista, ktorý sa zameriava na <laughs> tri bodky. Na dobrú hudbu. Dobre. Uh, pre, mňa, <laughs> pre mňa dobrú hudbu, zaujímavú hudbu a v každom období života je to trošku niečo iné. Je tam ten jednotiaci prvok hudby 20. 21. storočia, ale posledné 4 roky, 5 rokov, rád vytváram mosty medzi starou a súčasnou hudbou a to je aj spomínaný koncert Johna Sebastiana Bacha, ktorý sme pekne premostili so skladby, skladbami Petra Zagara a Daniela Mateja. A tá dramaturgia bola veľmi ocenená aj publikom, pretože sme začali Johanom Sebastianom Bachom. Potom boli dve piesne pre ženský zbor violončelo a klavír Petra Zagara a skončili sme koncertantnou skladbou Daniela Mateja pre sláčikový orchester violončelo a preparovaný klavír. Takže mňa bavia tieto presahy a hľadať skôr tému v nejakom koncerte bez ohľadu na to, akú o historických hudbu ide. Použil si pojem dramaturgia, to je myslím veľmi dôležitý pojem v tvojom hudobnom profile, pretože ty vypovedáš ako klavirista svojim hudobným nástrojom alebo hudbou, ktorú interpretuješ, ale zároveň vždy aj dramaturgiou veľmi šikovne vieš umiestniť nejakú skladbu alebo vôbec aj si určiť, že ktorú naštuduješ ďalej. Ako vyzerá to tvoje uvažovanie, že do čoho sa pustiť? Je to, je to kontinuálny proces. Ja mám v počítači poznámky a systematicky sa k ním vraciam a e, už si značím aj rok, kedy ma e, nejaká skladba alebo konkrétny program napadol a tie, ktoré e, sa systematicky vracajú, tak majú potom prednosť pred nápadmi, ktoré sa objavia iba občas. E, takže naozaj ja tak Určite dva, trikrát do mesiaca si prezerám dramaturgie a, a rozmýšľam nad tým, čo bude ďalší koncert. Čiže máš nejaký zoznam takých potenciálnych Áno. skladieb, do ktorých by si sa rád pustil a raz prídu na rad? Áno, mám dva zoznamy. Jednu je s konkrétnymi skladbami a druhý je s konkrétnymi dramaturgiami, ktoré potom obmieniam alebo varírujem, ale sú to dva zoznamy vedľa seba. To je dramaturgia. Uvažuješ, do čoho sa pustiť, ako zostaviť koncert a začneš teda študovať tie skladby. A potom, keď ich doštuduješ, je otázka, že ako ich teda prezentovať druhým ľuďom. A to je vlastne cesta koncertov alebo CD-čiek. Ale je to zároveň aj dosť náročná manažerská výzva, by som povedal. Často máme takú predstavu, že manažerské myslenie a zručnosti idú ako keby proti umeleckému. Hmm. A ty to vieš veľmi dobre v sebe snúbiť. Myslíš si, že si nejako týmto spôsobom rozpoltený na manažera a umelca? Alebo je to možno, že prirodzene zjednotená záležitosť? U mňa je to prirodzene zjednotená záležitosť. Od začiatku, keď som sa rozhodol študovať hudbu, tak ma bavilo vymýšľať a organizovať projekty. Je pravda, že je to veľmi náročná činnosť. Aj zorganizovať koncert, zohnať peniaze, urobiť kvalitný PR, ale som veľmi rád, že v posledných 10 rokov mám kvalitný tím ľudí, či už v organizácii ESCM alebo In Music, ktorí tieto veci vedia robiť veľmi dobre a baví ich to, tak myslím si, že človek to nie je schopný 
urobiť sám, ani zvládnuť sám, ani, ani by ma to nebavilo samého. <laughs> Čiže vždy sa nájdú ľudia, ktorí, ktorí veria nahrávkam, koncertom a hudbe a, a pomáhajú mi organizovať alebo zháňať finančné prostriedky a vôbec celý ten management. Ale teraz čítam také ako Chopinové komentáre k jeho preľudiam. A je to v súvislosti s tým, ako že si uh, interpret súčasný. Áno, <laughs> ale, 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 ale presne, že podobne ako Chopin alebo Johann Sebastian Bach v podstate sa museli starať o svoju hudbu. Aj, čiže boli aktívni, môžeme povedať, organizátori, alebo uh, Chopin rozmýšľa aj o tom, komu venuje akú skladbu a to malo samozrejme uh, to pozadie, že kto ju kúpi od neho, veľmi dobrým príkladom je Stravinsky a podobne. Čiže um, myslím si, že to je aj u skladateľov tých veľkých mien bola vždy prirodzená súčasť, že museli sa sami o seba postarať. Keď sme pri tej téme manažovania tvojich koncertov alebo manažerských zručností, tak uh, oni sú, uh, myslím, že veľmi dobre rozvinuté u teba aj v uh, mimohudobných kontextoch. Napríklad uh, máš taký sen v oblasti vzdelávania, uh, niečo inovovať, niečo priniesť a niečo zmeniť. Možno ešte predtým... Kým sa pustíme do tejto témy, tak možno ešte k tým manažerským zručnostiam, že oni majú niekedy také e, nelichotivé konotácie, mm. že to sú e, tí takí vychytrali ľudia, mm. ktorí e, si vedia niečo zmanažovať. Ale m, ty vlastne vo svojom živote si myslím, že si úplne očistil tento pojem, mm. pretože je to pojem veľmi široký a veľmi dôležitý nielen pre umenie, ale aj pre náš život. Hej, ja, ja vnímam management ako, ako, ako schopnosť um, toho lídra, toho manažera, že vie uh, veľmi dobre odhadnúť silné stránky s, s členov svojho týmu. Vie každý, čo má robiť a kedy to má urobiť. A to, tým pádom vytvára prostredie, kultúru prostredia, kde sa ľuďom dobre spolu tvorí alebo pracuje. Ja vnímam management. Takto o to sa snažím a, a vtedy ma to baví. Keď vidím, že ľudia okolo e, sú šťastní a baví ich to, tak to znamená, že je to výsledok istých procesov, že viem, čo mám robiť, kedy mám e, robiť, e, za akú cenu to urobím a, a že nás spája nejaká spoločná myšlienka, spoločný projekt. V tomto prípade je to organizovanie alebo music making, e, keby som použil tento anglický pojem. Čiže tvorenie hudby. V súvislosti alebo výsledkom tvojho umelecko-manažerského myslenia je tvoj sen učiteľského kolegia. Čo ti to nápadlo? Čo ti chýbalo alebo čo ťa k tomu vyprovokovalo? Um, vyprovokovala uh, ma k tomu osobná skúsenosť, ktorú sme mali spoločne na pedagogickej fakulte, uh, kde sme 7 rokov uh, spolu vyučovali a... Um, je to pozitívna motivácia skúsiť to iným spôsobom. E, vieme aj vlastnej skúsenosti, aj, aj tie dáta, ktoré máme k dispozícii, že e, študenti chcú byť učiteľmi, že e, nie je celkom pravda, že väčšina ľudí ide na pedagogickú fakultu, pretože je to ľahká škola, alebo že nechcú učiť. Nie, väčšina z nich chce učiť. Ale strácajú ten záujem o učiteľstvo v druhom, treťom ročníku, pretože to kurikulum je nekvalitné, je neaktuálne. Majú, pedago- ma- majú málo pedagogickej praxe a málo sprevádzajúcich učiteľov. Čiže ľudia, ktorí im uh, ukážu, uh, ako učiť, ako, ako, akú správnu metodiku zvoliť na daný predmet, a mm, preto sme sa mm, rozhodli pred, uh, v roku 2018, keď sme odišli z pedagogickej fakulty, uh, že skúsime založiť uh, vlastnú školu alebo vlastnú fakultu, ktorá by uh, reagovala na aktuálne potreby učiteľov. Ako som ťa predstavoval tými prívlastkami ako klavirista, organizátor, uh, manažer, tak by som mohol dodať aj inovátor. Dostal si také ocenenie, sociálny inovátor, ale povedal by som, že vo všetkých možných oblastiach, aj v hudbe, aj v umeleckej oblasti to platí. Súhlasíš s tým, že môžeme tam pridať aj tento prívlastok tvojmu menu, 
inovátor. Ja, ja som sa veľmi potešil mm, tomu, že som sa ocitol na tej mape sociálnych inovátorov nadácie Pontis. A, ale nie pre tú cenu samotnú, ale, ale pre to, koľko ľudí som tam stretol z rôznych oblastí. A je to moje presvedčenie, že na Slovensku žije veľmi veľa schopných ľudí v, v oblastiach, ktoré som ani nevedel, že existujú, napríklad z vedy, alebo z oblasti počítačov, alebo medicíny a samozrejme aj z oblasti sociálnej práce a podobne, že v našej krajine je taký obrovský potenciál, ale na čo trpíme je ten nedostatok manažmentu alebo ako by sme povedali nedostatočná kultúra že to, to prostredie potrebujeme zmeniť, nastaviť kultúru fungovania v, hlavne v štátnych organizáciách a v, na vysokých školách čo sú veci, kde sa, ja, kde sa ja pohybujem a keď toto sa nám podarí zlepšiť tak myslím si, že môžeme byť veľmi pozitívne prekvapení ako, ako, akých schopných ľudí máme, čiže pre mňa to stre- Pretnutie mm, veľa znamenalo, že som spoznal aktívnych ľudí, ktorí to myslia dobre vo svojej oblasti, ktorí sa snažia a pracujú. A, čiže ja sa cítim v takom prostredí dobre. Prečo učiteľské kolegium možno v spojitosti s klaviristom, ale treba povedať, že dôležitou súčasťou tvojho myslenia, cítenia a osobnosti je aj ten pedagogický rozmer. Učil si od malých detí až po vysokoškolákov a aj keď teraz priamo neučíš, tak stále dbáš aj na tento rozmer. Robíš napríklad workshopy pre učiteľov alebo otvorené hodiny a pracuješ so študentmi a tak ďalej. A to znamená, že ako sme prešli tými rôznymi témami, klavír, dramaturgia, učiteľské kolegium, tak pedagogika je tiež dôležitá hodnota v tvojom živote. Určite. Ja sám som mal výborných pedagógov, mal som to šťastie a, a to je moja hlavná motivácia, prečo by sme radi založili učiteľské kolegium, pretože učiteľia sú kľúčovým prvkom v našej krajine na ich práci a proste záleží naozaj osud našich detí a, a mladých ľudí. Ale momentálne pracujem v organizácii Superár, ktorá okrem toho, že sleduje kvalitné hudobné vzdelávanie na, na školách, tak sa snaží vytvárať mosty medzi deťmi z minoritného a majoritného prostredia. Čiže sme v, aj v Bratislave, ale máme učiteľov aj v Lozorne, vo Veľkom Krtiši, v Detve, kde sa nachádza rómska menšina a je tam výrazne zastúpená na tých základných školách. A ja môžem vidieť v priamom prenose, že keď sa učí hudobná výchova kvalitne, Aké, aké zázraky sa dejú v triedách, aké vzťahy deti budujú medzi sebou, pretože musia spolupracovať, vytvárajú spolu hudbu, či už spievajú v zbore, alebo hrajú na hudobných nástrojoch. A e, to je pre mňa silná motivácia venovať sa pedagogike. A ďalší prvkom, ktorý robíme v Superári, je vlastne vývoj nových hudobných metodík. A s Tomášom Borošom, neviem, či si niekedy o ňom počul. <laughs> Takže okrajom. som veľmi, veľmi rád, že môžeme spolupracovať aj spolu v, práve v Superári na tvorbe nových hudobných metodík a či už pre učiteľov alebo pre deti. Takže je to organizácia, v ktorej sa cítim veľmi dobre a kde práve sa spája to učiteľské a manažerské vo mne. Upýtam sa na tvoju priamu skúsenosť ako hudobného pedagóga alebo klaviristu. Čo je podľa teba, vlastne sa možno dostajem k takej všeobecnejšej téme, čo je pre teba dôležité pri štúdiu hudby? Povedzme to takto že nie je klavíra, pretože klavír je prostriedok, ale čo je, čo je a čo bolo vždy v t- aj v tvojom pedagogickom pôsobení dôležité odovzdať druhému človeku? A ja by som os- odpovedal e, e, slovami dirigenta e, Kelly Bidače, ktorý, kto, k- ktorý m- keď skúšal s orchestrom, tak, tak hovoril, že 
prihovoril sa orchestru a hovorí, že vy všetci viete, že veľa skúšam. On bol známy tým, že mal aj 10 skúšok na, jeden, skúšok na jeden koncert. Ale nie je to tým, že by som veľmi rád skúšal, ale je to tým, že nemám rád, keď hrajú hudobníci, čo nie je v notách. <laughs> a ke, keď si sa pýtal na to štúdium, tak ten notový záznam je pre mňa kľúčovou informáciou a, a snažím sa pochopiť ten, ten zámer skladateľa priamo cez ten not, notový, notový materiál. A, dosť veľký dôraz dávam na rytmickú stránku v sklade. Ja rád cvičím s metronomom, <laughs> a, 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 pretože považujem rytmus za veľmi dôležitý. Uh, ale samozrejme nie len, nie len rytmus, ale, ale všetka tá, celá tá informácia, ktorá vychádza z nôd. Uh, druhá informácia je, ktorá sa ale často mení, je akustické prostredie, v ktorom sa hudba odohráva. Či je to koncertná sála, alebo kostol, alebo trieda na základnej umáckej škole. A vlastne všetky tie parametre sa musia prispôsobiť tomu akustickému prostrediu. Čiže to je, to je druhá veľká výzva, ktorou sa, ktorou sa ako interpret stretávam a musím sa veľmi rýchlo vedieť adaptovať. A je to taká dobrodružná cesta. No. To keď a... si pedagóg sám sebe, a keď toto všetko sa usiluješ odovzdať e, druhému človeku, tak e, ostávajú teda tie konštatovania, ako si hovorí, že toto sú tie dôležité ano. veci. A čo možno ešte ako aké, také možno univerzálne posolstvo, ktoré si sa vždy snažil v kontakte s človekom, ktorého učíš napríklad klavír. Ja, že čo ja som sa vždy snažil, odovzdať? či už deti, keď som učil deti alebo študentov e, na vysokej škole, vlastne zaujať tou hudbou, ktorú ja mám rád. Ja mám pocit, že ako pedagóg môžem byť schopný preniesť tú informáciu na študenta len v tej hudbe, ktorú mám ako bytostne rád. A samozrejme, že musím byť ako pedagóg schopný vedieť o každej hudbe niečo povedať, ale um, chcel som, aby som ich nadchol. <laughs> to bol môj prvý postoj, že pozrite sa, hudba je skvelá vec, poďme ju spolu počúvať, poďme ju spolu hrať, poďme ju spolu tvoriť s deťmi napríklad. Hej, že, že, uh, ja keď som mal 17 rokov a prišiel tam ten moment, že aha, chcem byť klaviristom, uh, tak to bolo práve preto, že, že mňa hudba proste fascinovala. Fascinovalo ma, aká je pestrá, uh, a, ako cez zvuky vlastne tým, že ich počúvame, niečo môžeme porozumieť o sebe samom a o tomto svete. Hej. A toto nadšenie sa vlastne cez tú pedagogiku, či už klavíra alebo workshopov, snažím preniesť na iných ľudí. Že hudba, je, hudba je veľmi dôležitý prvok. A vedieť ju aktívne počúvať, vedieť, snažiť sa jej porozumieť a teda s niektorými aj aktívne ju vytvárať, či už hrať na nástroji alebo improvizovať, to považujem za dôležitú hodnotu. Ja som sa niečo naučil o sebe samom preto, lebo sa venujem hudbe. A myslím si, že to do istej miery vie dospelý aj dieťa. Ja len dodám, že Ivan Šilar vie, o čom hovorí, lebo on je docent, čo je pedagogický titul. A myslím si, že môžeme sa na tom smiať, ale že to tiež patrí k tvojmu profilu, povedať, že si nedávno získal teda túto docentúru. Tak okrem toho, že blahoželám, tak Ďakujem. sa spýtam možno, že aj na ten proces alebo na tú hodnotu tohto titulu pre teba samého. Uh, um. Vážim si ten titul, pretože bol udelený nezávislou komisiou, to znamená, že som iba z videnia poznal možno jedného, dvoch ľudí a získal som to na Janačkovej akadémie muzických umení v Brne a pri tej habilitačnej prednáške som sa snažil zdôvodniť, aký je prínos súčasnej hudby, ale teda konkrétne v hudba Johna Cagea a Charlesa Ivesa v hudobnej pedagogike. Čím je zaujímavá a čím je prínosná. A práve hudba Johna Cagea, ktorá vyžaduje vlastne spolutvorbu interpreta, kde sa interpret stáva skladateľom. To je prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá vec, že ho motivuje čítať netradičný spôsob notácie 
tak je to hudba, ktorá umožňuje pedagogovi a študentovi stať sa partnerom. Lebo tá, tá hudba nie je presne notovaná, sú to skôr nejaké návody, ako ich má interpret uchopiť. A táto literatúra v tej bohatosti historickej klavírnej literatúry je práve tým výnimočná. Pretože samozrejme, že do istej miery to platí aj o Beethovenovi a Mozartovi, no ale tí ľudia, ktorí sa stretli s hudbou Johna Cage, alebo respektíve s jeho zápisom, vedia, že ten zápis je teda o dosť iný a je otvorenejší. Čiže umožňuje väčší dialog a partnerstvo v hľadaní. A myslím si, že toto je dôležitý prvok v tej pedagogike, pretože tá trocha trpí na to frontálne vyučovanie. To znamená, že idem študovať k niekomu, od koho čakám, že mi povie, ako to je, alebo ako sa to hrá, že on je, on je ten človek, ktorý, ktorý to vie, čo má svoje mesto v pedagogike. Ale e, dnes vidím to aj na svojich deťoch, aj tým, že sa pedagogike venujem viac ako 20 rokov. E, tá, ten pekný čas, ktorý teraz je, je v tom hľadaní partnerstva medzi žiakom a učiteľom. A že to, je, to je to, čo ma baví aj, keď robíme workshopy pre deti, keď s nimi improvizujeme, alebo keď sa rozprávame s, s pedagógmi, že a že my môžeme byť partneri a hľadáme spolu. Preto ma pedagogika baví, že je to spoločné hľadanie či už s deťmi, študentmi alebo pedagogiky, že ako by to mohlo byť a keby sme mohli nájsť riešenie danej hudobnej situácie. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie. Chcel som ťa poprosiť ešte, že nejaké silné posolstvo na záver. Ale myslím si, že tam bolo dosť také, ako malo to sílu toto záverečné o pedagogike, o vzťahu učiteľ žiaka, o slobode, o otváraní možností a o tom, že nebojte sa hudby. Hudba nie je úplne ľahká záležitosť, ale zároveň je veľmi pekná a, a zaujímavá. Tak možno, že to je to posolstvo? Áno, myslím si, že byť aktívny v hudbe, či už ako poslucháč, interpret, alebo čítať si o hudbe, že je hodnota, ktorá sa nedá nahradiť inou hodnotou.